ముప్పై నిమిషాలలో నొప్పి లేకుండా వేరు కోసం చికిత్స అవేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీ లో మీ గుడ్ బ్యాడ్ ఎక్కువ ఎవరితో షేర్ చేసుకుంటారు ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్ లైక్ తేజ్ క్లోజ్ అంత తేజ్ క్లోజ్ మోస్ట్లీ ఇండస్ట్రీలో ఉండి తేజ్తోనే అంటే నేను ఎక్కువ షేర్ చేసుకున్నాను నాది ఏదైనా ఉంటే ఐ థింక్ నా మైండ్ లో నేనే డిసైడ్ చేసుకోవడం కరెక్ట్ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ మీ ఇద్దరు యా స్కూల్ టైం నుంచి డిఫరెంట్ స్కూల్స్ బట్ ఒకే ఏరియాలో ఉండేవాడు అండ్ ఒకటే ట్యూషన్ లో ఉండేవాడు మనుషులు వేరు కానీ మనసు ఒకటే అని చెప్తారు మీ దగ్గర ఉంది ఆయన దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు ఏది మనసు హార్ట్ అప్పుడప్పుడు అది తెలియదండి ఎప్పుడు అటు ఫ్లో అవద్దు ఎప్పుడు ఇటు ఫ్లో అవద్దు కానీ వాడిదైతే చాలా చాలా సెన్సిటివ్ హృదయం పాపం చాలా పెద్ద హృదయం వాడిది వాడు మనసు చాలా పెద్దది వాడు కొన్ని విషయాల్లో ఐ థింక్ హీస్ గ్రేట్ ఒకటే ఏదన్నా షేర్ చేసుకుంటారా ఒక విషయం అంటే అదే అండి చేసింది నన్ను అందరిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటాడు అంటే కొన్ని కొంతమంది నాకు కొంతమంది కష్టపడుతున్నారు ఏదైనా ఉందండి నాకు కూడా నాకు గుర్తుకుండిపోవచ్చు మర్చిపోతుంటాను వాడు గుర్తుపెట్టుకొని మరి హీ చెక్స్ ఆన్ ఎవ్రీ వన్ హెల్పింగ్ నేచర్ బాగా ఎక్కువ అది మా ఇద్దరిలో కామన్ అది వాడు ఏ ఎవరినైనా ఏ వాడికి కుదిరినప్పుడు అయితే ఎవరికి హెల్ప్ చేయాలన్నా చేస్తాడు ఓకే సో అండ్ అన్నిటికన్నా ఈజ్ అ వెరీ నార్మల్ పర్సన్ అన్నిటికన్నా ఈజ్ వాడిని నేను చిన్నప్పుడు ఎలా చూసానో హీస్ ద సేమ్ వాడికి ఒక్క ఇది వాడి ఆస్పెక్ట్ మారలేదు ద గ్రేటెస్ట్ క్వాలిటీ ఇన్ సమ్మన్ ఒక స్టేచర్ వచ్చాక తక్కువ ఏం కాదు ఈజ్ వెరీ బిగ్ స్టార్ అండ్ అప్పుడు కూడా ఆ వాల్యూస్ అదే హ్యూమిలిటీ అది ఉండడం చాలా కష్టం అండి వీ గెట్ క్యారీడ్ అవే సో ఈజీ ఓకే సో అందుకే వాడితో ఇంకా నేను మే మా ఇద్దరం ఇఫ్ మే లాస్ట్ టైం అంటే దాని గురించి ఎన్ని ఇయర్స్ మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ నేను పరిచయం అయినప్పుడు ఈ వాజ్ ఇన్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ నేను ఫోర్త్ సో అంటే ఫోర్త్ అంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ అనుకోండి ఎయిట్ అంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ థర్టీ ఎబో ఇద్దరు రియలైజ్లు బయటపడుతున్నాయి ఇప్పుడు పర్లేదు అండి దాన్ని ఎవరు కప్పుకోవాలంటే కప్పుకోకూడదు సో ఒక మోర్ దెన్ థర్టీ ఇయర్స్ చెప్పామంటే గుర్తు పెట్టుకొని ఫుల్ఫిల్ చేస్తారని చెప్పారు మీరు ఒకసారి క్రికెట్ ఆడుతుంటే నేను వచ్చాను నల్ల అరవింద్ గారు ఆఫీస్ పక్కన తేజ్ గారు నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తా అన్నారు డెఫినెట్ గా అన్నారు ఇంతవరకు నూకోవాలి లాస్ట్కి ఒకటి అర్థం చేసుకోలేదు అని అందరూ మనుషులే లాస్ట్కి దేవుడైతే ఇప్పటికి గెలిచి మరి మీరు ఫాలోఅప్ అయి ఉండాలి మరి ఫాలోఅప్ అవుతాం అవ్వండి ఈ ఇంటర్వ్యూ చూస్తే కొంచెం ఫాలోఅప్ చేసుకుంటున్నానండి ఈ ఇంటర్వ్యూ చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూస్తాడు ఏమో అవుతుంది అతను కూడా పాపం వాడి అతని ట్రావెల్ కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది కదా లాస్ట్ సో అందరూ ఒకే కష్టం నుంచి బయటకే వస్తున్నాం మెల్లిగా బట్ అంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ మోర్ దెన్ థర్టీ ఇయర్స్ మన ఇంట్లో మనం కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ బాండింగ్ ఉన్న వైఫ్ కి ఏదైనా వస్తే తట్టుకోలేము థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఫ్రెండ్ తనకి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మొత్తం షాక్ అయ్యారు మెగా ఫ్యాన్స్ కావచ్చు ఈవెన్ మీడియా హౌస్ లో ఉన్న మేము కూడా అరే చాలా మంచి పర్సన్ ఏంటి ఇలా అయింది ఏంటి రకరకాలుగా న్యూస్ స్పెడ్ అవుతున్నాయి ఇంకా కష్టం అన్నారు పెరాలసిస్ అన్నారు కోమా అన్నారు చాలా మంచు పట్టింది ఆయన గురించి ఓకే స్టేబుల్ గా ఉన్నారు బయటపడ్డారు నో ప్రాబ్లం హ్యాపీ అనేది కొంచెం లేట్ గా ఉన్నాం మేము ఆ టూ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ మేము కూడా చాలా పెయిన్ భరించామండి యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ గా మీరు మీరు ఎలా దాన్ని పెయిన్ భరించాను వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ అంతే రికవర్ అయ్యే వరకు ఇట్ వాజ్ నరకం ఒకన రోజు మార్నింగ్ లేవగానే అదే వాడే గుర్తుకొస్తాడు లేచిన వెంటనే ఒకసారి నైట్ నిద్ర పట్టదు సార్ అండ్ నా వెళ్ళి ఒకసారి వెళ్ళిపోదామా వెళ్ళి వాడిని ఇల్ల ఊపేసి లేపేద్దాం హాస్పిటల్ అని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేది బట్ యా గుడ్ వాడు మంచోడు కాబట్టి వాడికి అన్ని మంచిగా జరిగింది ఐ థింక్ ప్రాబబ్లీ అతను కూడా ఒక లెసన్ అది అంటే అతని ఇమేజ్ అంత మందిని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఈజ్ నో లాంగర్ ఆబ్వియస్లీ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ మదర్ సన్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ దేర్ ఈస్ అన్ అదర్ లైఫ్ ఇంకొక ఇంకొక భాగం కూడా ఉంది వాడు అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్ అతని మీద ఎంత మంది డిపెండ్ అయి ఉన్నారు ఎంత మంది ఫ్యాన్స్ కానీ ఎంత మంది పీపుల్ లవ్ హిమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ ఆ రోజు హాస్పిటల్ లో నాకు అర్థమైంది చూస్తే ఫుల్ నిండిపోయింది ఎందుకంటే అవర్ ముందు మేము ఇద్దరే అక్కడ ఉన్నప్పుడు ప్రపంచం వేరేలా కనిపిస్తుంది వన్ అవర్ లో చూసేసరికి ఇంత మంది అక్కడ నుంచి ఉన్నాను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళారు కదా ఇంటి నుంచి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళారు వెళ్తే ఇంత మంది అప్పటికే ఇంకా అప్పుడు డిసైడ్ చేశాను అనమాట బైక్ అమ్మేద్దాం అందరిది బైక్ లేదు ఇంకా బైక్స్ అంత లేదు లెట్ సెల్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని బైక్ల
అప్పుడు లోనా కానీ స్కూటీ కానీ లేదు అప్పుడు పెద్ద బైకే కొనుక్కుంటా కొనుక్కొని నేను వెళ్తా అప్పుడు నా వల్ల ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవ్వరు అని ఒక స్టేజ్ లో ఉంటే కొనుక్కుంటా మీనేమే వచ్చింది ఆ టైంలో ఎక్కువ అవును నేను న్యూస్ లో అంతా అవును అంటే అదే కదా దే ఆర్ టూ ఎవ్రీ టైం ఎప్పుడు పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్ బయటకు వస్తా అది మంచి విషయం అని చెడు విషయం అని బట్ యా అంటే ఆ రైడ్ కి నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఆ రైడ్ వెళ్ళినప్పుడు మేము ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాము తిరిగి వచ్చినప్పటికీ అయింది ఓ మీరు కూడా బైక్ లో ఇంకో బైక్ లో వచ్చారు మీరు నేను వేరే రూట్ లో వెళ్ళిపోయాను ఇంటికి ఇంటికి వచ్చి నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను రేసింగ్ పెట్టుకున్నారు ఇద్దరు అదే అంటాను రేసింగ్ అనేది పెద్ద బూత్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ నాట్ రేస్ బైక్ దీస్ స్ట్రీట్ లీగల్ బైక్స్ ఏంటంటే అది స్పోర్ట్ ఓషన్స్ అయి రేస్ అనేది మొన్న కూడా ఇంటర్వ్యూలు చెప్పి హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ రేస్ పెట్టుకుంటాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే చెప్పా పిరికోళం మేము బైక్ తోలుతాం తోలుతాం కానీ రేసులు పెట్టు ఒక సెకండ్ స్ప్లిట్ సెకండ్ లో ఇఫ్ దట్ వాస్ రియలీ ఫాస్ట్ ఇట్ వుడ్ బీన్ మోర్ డేంజరస్ అవునవును అతను మామూలు ఇప్పుడు పల్సర్ కేటీఎం లో ఇలా 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 అనుకుంటూ వెళ్తుంటారు దానికన్నా మామూలుగా వాటిని పట్టరు వాటిని ఎప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆపింది లేదు వాళ్ళందరూ దానికన్నా ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తారు ఇన్ఫాక్ట్ స్పోర్ట్స్ బైక్ ఉన్నవాళ్ళు మోస్ట్ పీపుల్ మోస్ట్ పీపుల్ ఎప్పుడు కేర్ఫుల్గా వెళ్తారు ఎందుకంటే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ రైడింగ్ బికాస్ యు నో స్పోర్ట్స్ బైక్ లో డేంజర్ ఉందని కొంతమంది అఫ్ కోర్స్ సమ్ పీపుల్ డూ డ్రైవ్ ర్యాష్లీ బట్ చాలా మంది స్పోర్ట్స్ బైక్ ని ఎక్కువ ఆపుతారు హైలైట్ ఏంటంటే మళ్ళీ మనం కొనేటప్పుడు గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ కడతాం బైక్స్ కి పైన్ లంచాలు ఇవన్నీ కట్టేది ఉంటాయి మళ్ళీ సో అది ఒక కాన్సెప్ట్ నాకు అర్థం అవదు అప్పుడు ఎందుకు అసలు ఇక్కడ లీగల్ చేయాలి బైక్స్ ని ఎందుకు అమ్మాలి అప్పుడు మొత్తానికే బ్యాన్ చేయొచ్చు కదా ఇంకోటి ఇద్దరు ఆల్కహాల్ తీసుకోరు ఛాన్సే లేదు ఆ రోజు ఇంకా చాయ్ తగ్గడానికి వెళ్ళాం ఆ రోజు ఇన్ఫాక్ట్ నాకు ఓపిక లేదు బయటికి రావడానికి ఉందో అంటే లేదు లేదు వాళ్ళ షాప్ ఓపెనింగ్ ఉంది వెళ్ళి వచ్చేస్తే బాగుంటుంది వెళ్ళొద్దాం బైక్ డైనమిక్ రైడర్స్ అని ఒక బైక్ షాప్ ఫ్రెండ్ ది సో వెళ్ళేసి తిరిగి వచ్చేటప్పటికి ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళి అందరం ఇంకా సెటిల్ అయిపోదాం నాకు పనులు ఉండే ఇంట్లో సరిగ్గా అయింది అంతే సో ఓవరాల్ గా దీని వల్ల ఇద్దరు బైక్లు కూడా అమ్మేశారు బైక్ రైసింగ్ వద్దు బైక్ మీద మనం వెళ్ళొద్దు రైడింగ్ కూడా డజన్ మేక్ సెన్స్ అంటే ఐ థింక్ ఫెయిర్ వార్నింగ్ వచ్చింది నాకైతే చాలా ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది నగర్ స్టార్ గారా వార్నింగ్ అంటే నాకు అంటే యూనివర్స్ నుంచి అండి ఓకే అంటే జనరల్లీ వాడికి జరిగింది వాడికి వార్నింగ్ నాకు వార్నింగ్ అంటే లైఫే ఇచ్చింది వార్నింగ్ బేసిక్లీ అంటే ఎంత మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నా ఇట్ వాస్ ఓన్లీ వన్ సెకండ్ అంతే సార్ నథింగ్ కెన్ స్టాప్ ఇట్ సినిమా కాదు ఇది లైఫ్ సో దాట్స్ వేర్ అక్కడ పాఠాలు బాగా నేర్చుకున్నాం వద్దు ఇంకా చెత్త రిస్క్ లో వద్దు ఐ థింక్ అంటే మేము నేను డిప్రెషన్ నుంచి కోలుకున్నప్పుడు బైక్స్ ఇంకా ఒక అప్పుడు డెసిషన్స్ వేరే ఉంటాయి బైక్స్ వల్ల చాలా నేను మెంటలీ చాలా ఫ్రీ అయ్యానండి ఆ రైడ్స్ వేర్ సో పీస్ఫుల్ హ్యాపీ అండ్ బాగా ఒక లైఫ్ నా లైఫ్ క్వాలిటీ కొంచెం పెరిగింది అండి యాక్చువల్ చెప్పాలంటే దేవుడు బోనస్ ఇచ్చారని చెప్పుకోవచ్చు స్టేజ్ గారికి అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ ఈవెన్ నౌ ఐ థింక్ హీస్ మోర్ కేర్ఫుల్ విత్ హిస్ మూవీస్ ఎవ్రీథింగ్ అతని హెల్త్ మీద ఇప్పుడు ఇంకా కాన్షియస్ గా ఉన్నాడు హీస్ బికమ్ లిటిల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఇప్పుడు సూపర్ డూపర్ హిట్ అన్ని మంచి దీంట్లో ఉన్నారు ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గుడ్ సెకండ్ ఆఫ్ ఫర్ ప్రాబ్లీ దేవుడే ఒక సెకండ్ ఈ లైఫ్ గురించి ఆలోచించుకొని అది గిఫ్ట్ లాగానే అనుకోవాలి అది సార్ టీనేజ్ లో లేకపోతే చిన్నప్పుడు మీ ఇద్దరు చేసిన ఒక కోతి పని కొంటే పని కోతి పని అమ్మాయిలు నేర్పించడం టీచ్ చేయటం మా ఇంటి పక్కన అమ్మాయిలు ఉండేవారు కాదు సరే బయటకు వెళ్దాం కదా బయటకి ఎక్కడ వెళ్ళేవాళ్ళు ఏం లేదు బీచ్ ఉంది మెరీనా బీచ్ ఉంది అది ఫ్యామిలీతో వెళ్తాం అక్కడ కోతి పనులు అంటే ఏం లేదు క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు అద్దాలు పగల కొట్టేవాళ్ళం పారిపోయేవాళ్ళం అంతే ఇంతే ఉండేది మా నేబర్స్ అందరూ చాలా యాంగ్రీ వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు తిడుతుంటారు అక్కడ వాళ్ళు తిట్టేలాగా పారిపోయి ఇవే మాకు ఎక్కువ తేజ్ కోతి పనులు ఎక్కువ చేయడు ఓకే తేజ్ కోతి పనులు చేయడు వాడు చాలా భయస్తుడు చిన్నప్పుడే లవ్ స్టోరీస్ ఏం లేవు ఇద్దరికి లవ్ స్టోరీ చిన్నప్పుడా అదే కొంచెం టీన్ లైక్ ఎయిటీన్ తర్వాత ఎయిటీన్ తర్వాత నేను నాకు ఎయిటీన్ అప్పుడు కూడా ఎయిటీన్ అప్పుడు నాకు చాలా వన్ సైడెడ్ లవ్ స్టోరీస్ ఎక్కువ అండి ఆ టైంలో మీరు లవ్ చేసారా వాళ్ళు లవ్ చేసే వాళ్ళ లేదు నేనే ఓకే అందుకే వన్ సైడెడ్ అని తెలుసు కదా అంటే అసలు అప్పుడు చాలా కష్టం ఒక అమ్మాయికి నా మీద ఫీలింగ్స్ ఉందా లేదా అని తెలిసే చాలా కష్టం డీ కోడ్ చేసుకోవడం నా వల్ల అవదు అంటే సింపుల్ గా వచ్చి స్ట్రైట్ 
సో యా గ్రోయింగ్ అప్ నాకు అంటే సిచ్యువేషన్స్ అంటే నేను టెక్నీషియన్ అయిన దగ్గర నుంచి నాకు నిజంగానే టైం లేదు సో ప్రాబబ్లీ లేటర్ స్టేజెస్లో దెన్ ఇద్దరు ముగ్గురు పచ్చం అవడం అదే వన్ ఒక వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ కష్టపడ్డారు కూడా అంటే కష్టాలండి ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా కష్టం అండి